Bonjour, je suis Anne Dion, présidente de la Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur, affiliée à la Centrale des syndicats du Québec. Notre fédération représente près de 5 000 membres, œuvrant principalement dans des cégeps et des universités. Je veux prendre deux minutes aujourd'hui pour vous faire part d'une victoire importante pour notre fédération, mais aussi pour l'ensemble des salariés élèves à travers le Québec. En 2007, 22 salariés élèves, membres du syndicat du personnel de soutien du cégep de Sherbrooke, ont déposé une plainte à la Commission de l'équité salariale. Ils dénonçaient le fait d'être exclus de l'application de la loi sur l'équité salariale et étaient donc condamnés à recevoir un salaire inférieur à celui d'un autre salarié régulier euh, qui occupait les mêmes fonctions, mais sans justification valable. Alors, je suis heureuse de vous annoncer que nous avons conclu une entente avec le Conseil du Trésor qui vient corriger cette discrimination subie depuis trop d'années. Des montants forfaitaires seront versés à tous les salariés élèves qui ont été pénalisés par cette discrimination pour les années 2007 à 2015, en autant qu'ils en font la demande. Aussi, pour que cette entente puisse euh, s'appliquer, les 22 signataires du cégep de Sherbrooke devront officiellement retirer leur plainte. Notre fédération les invite donc à entrer en communication avec nous aux coordonnées suivantes le plus rapidement possible. Aussi, nous lançons un appel aux milliers d'étudiantes et étudiants à travers le Québec qui auraient travaillé à titre de salariés élèves, qu'ils aient fait du travail administratif, technique, comme euh, animateur, moniteur ou comme euh, surveillant sauveteur, nous vous demandons de rester à l'affût. Des avis publics seront émis dans votre région et vous permettront de connaître la procédure à suivre afin d'obtenir ces montants forfaitaires qui vous seraient dus. Aussi, sachez que depuis ou à partir de décembre 2015, tous les salariés élèves seront rémunérés soit au taux ou au salaire de la classe de référence de la catégorie de l'emploi pour laquelle ils seront embauchés. Fini la discrimination. Je suis très fière de cette bataille exemplaire menée de front par la FPSES qui non seulement rend justice à nos membres, mais à tous les salariés ou à tous les étudiantes et étudiants à l'échelle du Québec, peu importe leur appartenance syndicale. Alors, c'est au nom de la CSQ, de la FPSES et en mon nom personnel que je tiens à remercier les 22 signataires du cégep de Sherbrooke. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir fait confiance en 2007. Vous nous avez permis de faire un pas de plus pour obtenir l'équité. Une autre preuve que lutter contre la discrimination peut parfois être long et ardu, mais quand la cause est juste, tôt ou tard, nous finissons par gagner. Merci.